அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலா பாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஓம்ஸ்லா ரைட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் சயின்ஸுடைய அஸ்திவாரம்னு இன்னைக்கு இதை நம்ம சொல்லலாம் பிள்ளைங்களா யூ எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கக்கூடிய எந்த ஃபீல்டு எடுத்தாலும் நீங்க அதை பவர் சிஸ்டமா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நெட்ஒர்க் ஆகட்டும் யூ நேம் எனித்து அவ்வளவுலையுமே ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஓம்ஸ்லா தான் இந்த ஓம்ஸ்லாவை கண்டுபிடிச்சது ஒன் ஆஃப் தி கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் இவர் தான் என்ன செய்கிறாரு இந்த லா வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த லா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஃபீல்டு கான்செப்டை பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ரைட் ஃபீல்டு கான்செப்ட் நீங்கள் உயர்ந்த உயர்நிலை வகுப்பு படிக்கும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த அனாலிசிஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டிஃபிகல்ட் சென்ஸ் இட் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சிம்பிளாக என்ன செய்ய முடியாது நம்ம செய்ய முடியாது அந்த ச அந்த ஃபீல்டு தியரியுடைய ஃபென்டாஸ்டிக் அப்ராக்சிமேஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய ஓம்ஸ்லா அந்த ஓம்ஸ்லாவை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பிள்ளைங்களா ஓம்ஸ்லா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க ஓம்ஸ்லா என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜுக்கும் அதாவது மின் அழுத்தம் ஓல்டேஜுக்கும் கரண்ட் மின் ஓட்டத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸை சொல்லுது அது பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லுது ரைட் அது ஏன் அது இதுக்கு இதை இந்த காணொலியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடணும்னா ஓல்டேஜ்னா என்னென்னு தெரியணும் கரண்ட்னா என்னென்னு தெரியணும் ரைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓல்டேஜ்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளவு எனர்ஜி கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு பேர் ஓல்டேஜ் கரண்ட்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் கரண்ட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரீசன் பண்ணி பாருங்கள் ஓல்டேஜ்னா ஒரு கூலும் சார்ஜுக்கு மேலே நம்ம தர்ற எனர்ஜி கரண்ட்னா ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ கூலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் சப்போஸ் இப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன சின்ன பையன் இருக்கான் சரியா சே அவன் வந்து தேர்டோ ஃபோர்த்தோ படிக்கிறான் சப்போஸ் அவன் ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கான் நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கான் எனர்ஜியாக இருக்கான் அப்போ என்ன செய்வான் இந்த பக்கம் ஓடுவான் அந்த பக்கம் போடுவான் இட் இஸ் வெரி ஆக்டிவ் ரைட் சப்போஸ் ஏதோ ரீசன்னால் அவன் டல்லாக இருக்கான் அவனுக்கு வந்து என்ன இல்லை எனர்ஜி உடம்பில் இல்லை சரி காய்ச்சல் அடிக்குது ஸோ அவன் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ அவனோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஸ்லோவாக மூவ் ஆவான் ஸ்லோவாக வருவான் இதுதான் பிள்ளைங்களை இங்கே வந்து அந்த பையன் இப்போ தான் அங்கே சார்ஜு சார்ஜுக்கு எனர்ஜி கிடச்சா சார்ஜ் என்ன ஆகும் இட் மூவ்ஸ் ரைட் அஸ் இட் கெட்ஸ் எனர்ஜி ரைட் எனர்ஜி இல்லாட்டி இட் மூவ்ஸ் வித் லெசர் வெலாசிட்டி ரைட் இதுதான் பிள்ளைங்களா பேசிக்ஸ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா சரி ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ரைட் திஸ் இஸ் தி கண்டக்டர் ஓகே இந்த கண்டக்டர் எடுத்து நான் மாற்றி காமிக்கிறேன் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது அந்த கண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக நீங்கள் ஒரு ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நேச்சுரலாக கரண்ட் போகும் ரைட் கரண்ட் போகும் ரைட் இப்போ நீங்கள் ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் கரண்ட் போகுது ஓல்டேஜ்னால் நீங்கள் ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே தர்ற எனர்ஜி கரண்ட்னால் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் போகுது தென் சிம்பிளாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த கரண்ட்டுக்கும் ஓல்டேஜுக்கும் ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்குது ஒரு தொடர்பு இருக்குது இதைத்தான் அவர் என்ன செய்கிறாரு சம் ஃபென்டாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் மூலமாக ஆக்சுவலாக ஃபீல்டு அனாலிசிஸ் மூலமாக அவர் என்ன செய்கிறாரு கண்டுபிடிக்கிறார் அது என்ன என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் அப்போ இந்த கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு 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 கன்ஸ்ட்ரைன்ஸும் சொல்கிறார் கன்ஸ்ட்ரைன் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா நிபந்தனை அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட வார்த்தை அப்படியே பேசுவோமே வென் ஓகே வென் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி கண்டக்டர் கரண்ட் flowing through the conductor okay is directly proportional vidathil irukku directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor idha pillai la avaru solradhu இதில் ஒவ்வொரு வரியும் முக்கிய அதில் மிக முக்கியமானது நான் நினைக்கிறது வென் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த பழத்தை நம்ம லைட்டாக எடுத்துக்கிடுவோம் இட் இஸ் நாட் லைட் திஸ் திங் இது டெம்பரேச்சருங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் வேல் வேர்ல்டில் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆப்ஜெக்டோடைய ஆவரேஜ் எனர்ஜியை மீன் பண்ணுது ரைட் அப்போ டெம்பரேச்சர் மாறிச்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் மாறிடும் எனர்ஜி அதுக்கு வேறு வகையில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சார்ஜுக்கு
உபயனா தமிழ் என்ன சொல்கிறது எப்போ இந்த லா சரியாக வேலை செய்யும் வென் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப துல்லியமாக சொல் சொல்ல போகிறதுனா வென் எக்ஸ் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தென் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி கண்டெக்டர் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் தி என்ஸ் ஆஃப் தி கண்டெக்டர் ரைட் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு கண்டெக்டருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை பற்றி இப்போ பேசுவோம் ம் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஓகே அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக நீங்கள் ஒரு ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஓகே இதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் போகிற கரண்ட்டு இந்த ஓல்டேஜுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்கும் ஸோ அவருடைய அவருடைய மொழியிலே நம்ம சொல்கிறதுனா கரண்ட் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி கண்டெக்டர் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு வி ஸோ ஒரு ரெண்டே ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருக்குன்னு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ரெண்டே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை ஆர் இன்னொரு ஃபார்மில் சொல்கிறதுனா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு ஆர் ரைட் அப்போ இந்த ஆர்னால் என்ன தென் ஹி டெல்ஸ் ஆருங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கண்டெக்டர் ஆறுங்கிறதுனா இட் இஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கண்டெக்டர் இந்த ஆர் எப்படி அமைது பாருங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அமைது அப்போ என்ன இந்த இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இயற்பியல் குணம் என்ன குணம்னு கேட்டிங்கன்னா டிவைட் பை ஆர் இருக்குன்னு பாருங்க அப்போ நீங்கள் உங்களால் அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியும் ஐ இந்த சென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஆர் அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடிச்சுன்னா கரண்ட் குறையுது ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சுன்னா கரண்ட் கூடுது மீனிங் மீனிங் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுடைய பண்பு பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வரக்கூடிய கரண்ட்டை எதிர்க்கிறதுங்க பாருங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடுனா கரண்ட் குறைஞ்சிரும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் தி அப்போசிஷன் திஸ் இஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ்னா திஸ் இஸ் தி அப்போசிஷன் ஓகே அப்போசிஷன் ஆஃபர்ட் பை மெட்டீரியல் ஆர் பை கண்டெக்டர் பை கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதுதான் பிள்ளைங்களா ரெசிஸ்டன்ஸ் நவ் இதனுடைய அடுத்த அம்சத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இப்போ பாருங்கள் அந்த ரிலேஷன் நம்ம திருப்பி எழுதிக்கலாம் என்ன தெரியுது நமக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு ஆர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ரைட் அப்போ நம்ம இதில் என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை ஐ ரைட் இதான் என்னோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இதனுடைய யூனிட் என்ன சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக கிளாசிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் எப்படி சொல்கிறேன் யூனிட் வந்து ஓல்ட் பெர் ஆம்பியர்னு சொல்லணும் ஆனால் இப்படி சொல்கிறது இல்லை இந்த சயின்டிஸ்ட்டை ஹானர் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கு என்ன யூனிட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க ஓம்ங்கிற யூனிட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க ரைட் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் சப்போஸ் அந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்குவோம் ரைட் யூ யூ டேக் சே திஸ் இஸ் ஆர் சே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சே ஒன் ஓம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வி பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிம்பிளாக யோசிச்சிங்கன்னா வி ஒன்னாக இருந்து ஐ ஒன்னாக இருந்தால் அது ஒன் ஆகும் அப்போ என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டக்டரில் ரைட் நீங்கள் ஒரு வோல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது ரைட் ஒன் வோல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் ஆம்பியர் கரண்ட் போச்சுன்னா இந்த கண்டக்டர் தரக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஓம் அப்போ ஒன் ஓம்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் வோல்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்பொழுது ஒன் ஆம்பியர் போச்சுன்னா தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஒன் ஓம் இதுதான் பிள்ளைகளாக ஒன் ஓம்க்கான பேசிக் டெஃபினேஷன் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஓம் ஸ்லாவை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வெரிஃபை பண்ணலாம் ஓம்ஸில் என்ன சொல்லுது ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டா சே திஸ் இஸ் தி கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் போகிற கரண்ட் அதுக்கு உள்ள அக்ராஸ் உள்ள ஓல்டேஜுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் தானே அது சொல்லுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இது வழியாக போகிற கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் எதாவது பயன்படுத்த போகிறேன் ஒரு அமீட்டரை பயன்படுத்துகிறேன் ஸோ அமீட்டர் என்ன சொல்லுவோம் இது வழியாக என்ன கரண்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக என்ன கரண்ட் போதுங்கிறத நமக்கு சொல்லிடும் தென் எனக்கு என்ன வேணும் இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் வேணும் சரியா அதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு ஓல்ட் மீட்டரை மாற்றேன் சரியா போயிடுச்சா இப்போ என்ன செய்கிறேன் இதில் நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா அதுக்கான என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரைட் ஒரு பேட்ரி என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் திஸ் இஸ் பேட்ரி ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளஸ் திஸ் இஸ் மைனஸ் இந்த பேட்ரியை நான்
அப்போ லேபில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இந்த ரியோஸ்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு வோல்டேஜுக்கும் என்ன கரண்ட்டு நடந்துடலாம் சரியா அப்போ நீங்கள் டேவல காலத்தில் நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா சே திஸ் இஸ் சீரியல் நம்பர் எஸ்எல் திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் திஸ் இஸ் கரண்ட் இது மின் அழுத்தம் இது மின்னோட்டம் இல்லை இல்லைங்களா தென் திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ வோல்டேஜுக்கு நம்ம வீன்னு வச்சுக்கலாம் கரண்ட்டுக்கு ஐன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே திஸ் கேன் பி டேபுலேட்டட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா வரிசையாக ஒரு மூணு நாலு எக்ஸ்பிரம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பண்ணி என்ன செய்யலாம் ஒவ்வொரு வோல்டேஜுக்கு சே வி ஒன் அந்த நேரத்தில் உள்ள கரண்ட் ஐ ஒன் சே யூ கேன் மெஷர் வி டூ தென் ஐ டூ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவீங்க அது ரியோஸ்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரைட் வி த்ரீ திஸ் இஸ் ஐ த்ரீ ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன நடத்துவோம் வி பை ஐ ஸோ இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா யூ கெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சிருக்க முடியாது இதில் கரண்ட் போனோடனே சம் ஹீட் டெவலப் ஆகும் சம் வேரியேஷன் இருக்கும் அப்போ எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணணும் எஸ்டிமேட்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஆவரேஜ் இது எல்லாத்தையும் கூட்டி அதுக்கு என்ன செய்யணும் சராசரியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஓம்ஸில் என்ன ஆயிடுச்சு வேரி ஆயிடுச்சு இந்த லாவை பிள்ளைங்க ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன் டு ஆர் எந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன செய்யக்கூடாது மறக்கூடாது இது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் பிள்ளைங்களா நான் பிள்ளைகள் சொல்லணும் செகண்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிசிக்கல் இயற்பியல் குணம் இயற்பியல் குணம்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதனுடைய இயற்பியல் பேராமீட்டர் அதை தீர்மானிக்கணும் இல்லையா அதை எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் டிவைடட் பை ஏ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அந்த கண்டக்டருடைய லென்த்தை இது குறிக்குது ஏன்னா அந்த லென்த் கூட 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 ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடும் ஏ அவனுடைய ஏரியா ஆஃப் கிராசக்ஷனை குறிக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே திஸ் இஸ் தி கண்டக்டர் ஸோ இதில் தான் கரண்ட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டக்டரோட நீளம் அதிகமாகச்சுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கூடிக்கிட்டே போகும் பாருங்கள் அதிக ரெசிஸ்டன்ஸை தாண்டி கரண்ட் போகணும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு எல் திஸ் இஸ் ஏ பாருங்கள் ஏரியா பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்மூத்தாக போயிடும் ஏரியா சின்னதாக இருந்தால் சிரமப்படும் தின்னாயிரும் ரைட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா பெருசாக இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையுது ரைட் தென் இது என்ன மெட்டீரியல் இது தங்கமா வெள்ளியா என்ன மெட்டீரியல் அது வந்து திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்னென்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆர்எல் ரோயல் பை ஏன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க அதே அது எலக்ட்ரிக்கலாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா வி பை ஐன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ரெண்டு எப்படி தான் இருக்கணும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் பிள்ளைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஓம்ஸ்லாம் இந்த ஓம்ஸ்லாம் பிள்ளைங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஆழமாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நிறைய இடங்களில் எதிர்காலத்தில் ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும் பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சாருக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளை